നമസ്കാരം നോക്കാം വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണം ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം ഉത്തരവാദിയായ അധ്യാപകർക്ക് മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നൽകണം ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്നും പ്രേമചന്ദ്രൻ ഫാത്തിമയുടെ മരണം ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ച് ഡി എം കെ ശൂന്യവേളയിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് കാനിമൊഴി അധ്യാപകന്റെ പേര് പരാമർശിച്ചിട്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ഇടപെടലിന്റെ തെളിവാണെന്നും കനിമൊഴി ഫാത്തിമയുടെ ആത്മഹത്യ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് എ എം ആരിഫ് എം പി ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുമെന്നും ആരിഫ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയിലെ ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ ഉന്നതതല അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി ക്യാമ്പസുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന് വിശദമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും രമ്യ ഹരിദാസ് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അനുനയ നീക്കവുമായി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ബാഹ്യ ഏജൻസി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമെന്ന് ഐ ഐ ടി ഡീൻ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മ ഉടൻ തീരുമാനമെടുക്കും ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മരണത്തിൽ അധ്യാപകനായ സുദർശൻ പത്മനാഭനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനാണ് സുദർശൻ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവരുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഐ ഐ ടി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെട്ട ചിന്താബാർ എന്ന സംഘടനയാണ് സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഫാത്തിമ ലത്തീഫിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഇന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കാണും മരണത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടും ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം പ്രത്യേക അധികാരം എടുത്തുകളഞ്ഞ് നൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജമ്മുകശ്മീർ സാധാരണ നിലയിലായില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷം കോൺഗ്രസ് ഡി എം കെ അംഗങ്ങൾ നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കാർഷിക പ്രതിസന്ധി ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ശിവസേന ശിവസേന എംപിമാർ ലോക്സഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി പാർലമെന്റിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി സുഷമ സ്വരാജ് എന്നിവർക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കശ്മീർ വിഷയം രാജ്യസഭ നിർത്തിവെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് സി പി എം ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് എളമരം കരീം രാജ്യസഭയിൽ നോട്ടീസ് നൽകി ബി പി സി എൽ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് ബെനി ബെഹ്ന പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യപുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാർ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രതികരണം പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് മുൻപായി കോഴിക്കോട് യു എ പി എ കേസിൽ മൂന്നാമനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്ന് പോലീസ് അലനും താഹയ്ക്കുമൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് മലപ്പുറം പാണ്ടിക്കാട് സ്വദേശി ഉസ്മാൻ ഇയാൾക്ക് മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പോലീസ് നിരവധി കേസുകളിലും ഉസ്മാൻ പ്രതി മാവോയിസ്റ്റ് കേസിൽ അലന്റെയും താഹയുടെയും റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി ഇരുവരെയും മുപ്പത് വരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പോലീസ് വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കി കുടുക്കിയെന്ന് ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പ്രതിഭാഗം യു എ പി എ വിഷയത്തിൽ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് അതൃപ്തിയെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി അത്തരം വിമർശനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പി ബി യിൽ അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പിണറായി നിയമസഭയിൽ അലനും ത്വാഹയ്ക്കുമെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയത് പോലീസാണെന്ന പിണറായിയുടെ നിലപാട് പി ബി അംഗങ്ങൾ വിമർശിച്ചെന്നായിരുന്നു വാർത്തകൾ അലനും താഹയ്ക്കുമെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തുന്നതിനാവശ്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകുന്നത് യു എ പി എ സമിതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ട് പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലം മറുപടി നൽകി മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയിൽ മുൻ നിലപാട് ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി മാവോയിസ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം വെടിവെച്ചത് പോലീസ് സ്വയം രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് തിരികെ വെടിവെച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വാളയാർ കേസിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെ പുറത്താക്കി ലത ജയരാജനെ പുറത്താക്കിയ ഉത്തരവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി രാവിലെ ഒപ്പിട്ടു പുറത്താക്കൽ വിവരം മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു 
വാളയാർ കേസിൽ പ്രതികളെ വെറുതെ വിട്ട സംഭവം സർക്കാർ ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ മേൽക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള നടപടികൾ ഊർജിതമാക്കി പ്രതിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ ഡി ഡബ്ല്യു സി ചെയർമാനെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വാളയാർ കേസിന്റെ അപ്പീലിൽ വാദത്തിന് മികച്ച അഭിഭാഷകരെ തന്നെ നിയമിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കേസിൽ പാർട്ടി ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സി ബി അന്വേഷണത്തിന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അനുകൂല നടപടിയാകും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുക എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ആദിവാസി പട്ടികജാതി പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ യഥാസമയം പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ കേരള സർവകലാശാല മാർക്ക് തട്ടിപ്പിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അവതരണാനുമതി നിഷേധിച്ചു പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി മാർക്ക് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി നോട്ടീസ് നൽകിയ ശേഷം റോജിയം ജോൺ എം എൽ എ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്കെതിരെ റോജിയം ജോണിന്റെ രൂക്ഷ വിമർശനം കെ ടി ജലീലിന് മന്ത്രിസ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്ന് റോജി നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് എംപോസിഷൻ എഴുതും പോലെ മന്ത്രി ആവർത്തിക്കുകയാണെന്നും റോജിയുടെ വിമർശനം നാല് മുതൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ നൽകിയത് ആസൂത്രിതമെന്ന് റോജി എം ജോൺ സർവകലാശാല തന്നെയാണ് തട്ടിപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന വിശദീകരണം അവാസ്തവം തോറ്റ കുട്ടികളോട് ജയിച്ചു എന്ന് സർവകലാശാല തന്നെ പറയുന്നത് വിചിത്രമാണെന്നും റോജി എം ജോൺ നിരവധി തവണ മാർക്ക് തിരുത്തിയത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആനുകൂല്യം കിട്ടാനാണെന്നും റോജി എം ജോൺ മാർക്ക് തട്ടിപ്പിന് പിന്നിൽ മാഫിയ മുപ്പത്തിയൊൻപത് ജീവനക്കാരുള്ളടത്ത് എഴുപത്തിയെട്ട് യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേർഡുമാണ് ഉള്ളതെന്നും റോജി എം ജോൺ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബാഹ്യശക്തികളുടെ ഇടപെടൽ പരിശോധിക്കുന്നു നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതായും കെ ടി ജലീൽ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങൾ സർവകലാശാലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദുർബലമാക്കും കുറ്റവാളികളോട് ദാക്ഷിണ്യമുണ്ടാകില്ലെന്നും ജലീൽ നിയമസഭയിൽ മോഡറേഷൻ തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തിൽ ഗവർണറുടെ ഇടപെടൽ കേരള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറെ ഗവർണർ വിളിപ്പിച്ചു കേരള സർവകലാശാലയിലെ ടാബുലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിശോധിക്കാൻ കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിലെ വിദഗ്ദ്ധർ എന്നെത്തും സോഫ്റ്റ്വെയർ പരിഷ്കരണം എന്ന് ആവർത്തിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാത്തത് മാർക്ക് തിരിമറിക്ക് സഹായകമായെന്ന വിലയിരുത്തലിനെ തുടർന്നാണ് പരിശോധന മാർക്ക് തിരിമറിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും ഉടൻ ആരംഭിക്കും ശബരിമല വിധി യു എ പി എ അറസ്റ്റ് വിഷയങ്ങൾക്കിടെ സി പി ഐയുടെ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് യോഗം എന്ന് ചേരും ശബരിമല വിധിയിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയ ശേഷം യുവതി പ്രവേശനമടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോയാൽ മതിയെന്നാണ് സി പി ഐയുടെ നിലപാട് മാവോയിസ്റ്റ് വേട്ടയും കോഴിക്കോട് രണ്ട് യുവാക്കൾക്കെതിരെ യു എ പി എ ചുമത്തിയതും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യും സഭാ തർക്കത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭ സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികൾ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിനെ എതിർകക്ഷിയാക്കിയ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ മലങ്കര സഭ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം പള്ളികൾ ഭരിക്കപ്പെടണമെന്ന സുപ്രീംകോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി ഇനിയും ഒട്ടേറെ പള്ളികളിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വാദം വരിക്കോലി മംഗലം ഡാം ചെറുകുന്നം എരുക്കംചിറ പള്ളികളുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുത്ത് നൽകണമെന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സഭ ചില പള്ളികളിൽ മൃതദേഹം അടക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവും കോടതിക്ക് മുന്നിലുണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി അത്താണിയിൽ ബാറിനു മുന്നിൽ യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്ന സംഭവത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കെയാണ് കാറിലെത്തിയ മൂന്നംഗ സംഘം യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊന്നത് ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് സൂചന അത്താണി ബോയ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗുണ്ടാ സംഘത്തിലെ അംഗമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ബിനോയ് മൂന്നംഗ സംഘം യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാപ്പ കേസിൽ പ്രതിയായ ബിനുവും സംഘവുമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു പ്രതികൾ ജില്ല വിട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം നട തുറന്ന് മൂന്നാം ദിവസം ശബരിമലയിൽ വൻ ഭക്തജനത്തിരക്ക് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി ഭക്തരാണ് ദർശനത്തിനായി എത്തുന്നത് 
ശബരിമല ആദ്യ ദിന വരുമാനം മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെക്കാൾ ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വർധനവ് ആദ്യ ദിനം രേഖപ്പെടുത്തി നടവരവ് അപ്പം അരവണ കടകളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം എന്നിവയിലെല്ലാം വർധനമെന്ന് ദേവസ്വം ശബരിമലയിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനവ് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് വരുമാനത്തിലെ വർധനവ് അരവണ ഇരുപത്തിയഞ്ചു ലക്ഷം കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് സന്നിധാനത്ത് പതിവ് പോലെ അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് അന്നദാനം ഒരുക്കി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് വിഭവ സമൃദ്ധമായ പ്രാതൽ ഉച്ചഭക്ഷണം അത്താഴം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നേരങ്ങളിലായാണ് സൗജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം ഇതിനു പുറമെ അയ്യപ്പ സേവാ സംഘവും അയ്യപ്പ സേവാ സമാജവും അന്നദാനം നടത്തുന്നു ശിശുദിനത്തിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം ഒഴിവാക്കാൻ ബി ജെ പി നേതാവിന്റെ ഭീഷണി കായംകുളത്ത് അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ റാലിക്കിടെയാണ് നഗരസഭാ കൌൺസിലർ കൂടിയായ ബി അശ്വിനി ദേവ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത് സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ചിത്രം മാത്രം മതിയെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് നെഹ്റുവിന്റെ ചിത്രം വെച്ച് റാലി നടത്തരുതെന്നും ഭീഷണി പിന്നീട് നെഹ്റുവിന്റെ ഒരു ചിത്രം ബാനറിൽ ഒട്ടിച്ചാണ് ശിശുദിന റാലി നടത്തിയത് ചരിത്രത്തെയും ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അവഹേളിച്ച ബി ജെ പി നേതാവിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം വയനാട് പുത്തുമല ദുരന്തം നടന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് നൂറ് ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിലെ ഉരുൾപൊട്ടലിന്റെ നടുക്കുന്ന ഓർമ്മകളിലാണ് ഇപ്പോഴും ഗ്രാമം പതിനേഴ് പേരുടെ ജീവനെടുത്ത അപകടത്തിന് ശേഷം അതിജീവനത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് പുത്തുമലയിലെ ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ഇടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നാടിന് സമർപ്പിക്കും ഉദ്ഘാടനം വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് അടൂരിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രി എം എം മണി അധ്യക്ഷനാകും മുഖ്യമന്ത്രി നാടിന് സമർപ്പിക്കുന്നത് നാനൂറ് കെ വി ലൈനിലൂടെ എണ്ണൂറ് മെഗാവോട്ട് അധിക വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാനാകുന്ന പദ്ധതി ലൈനിലൂടെ വൈദ്യുതി എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെ പ്രസരണ ശൃംഖലയിൽ രണ്ട് കിലോവാട്ട് വർധന എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നിലച്ച പദ്ധതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്റർ ലൈനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കിലോമീറ്ററും പൂർത്തിയാക്കിയത് പിണറായി സർക്കാർ ആകെയുള്ള നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ടവറുകളിൽ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിയൊന്നെണ്ണവും പൂർത്തിയാക്കിയത് മൂന്ന് വർഷത്തിന്റെ പദ്ധതി ചെലവ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി രൂപ കാസർഗോഡ് കസബയിലെ മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തോട് അധികൃതർക്ക് അവഗണന പുലിമുട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കൂട്ടാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം തുറമുഖത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള സംഘം തെങ്ങിൻ പൂക്കുലയിൽ രാസപദാർത്ഥം പുരട്ടി മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിന് എതിരെ ബേപ്പൂരിൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അശാസ്ത്രീയ മത്സ്യബന്ധനം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉപയോഗിച്ചും ചാക്കിൽ മണൽ നിറച്ചും പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബോട്ടുടമകളും തൊഴിലാളികളും അഴിമുഖം ഉപരോധിച്ചു കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷമെന്ന് മലപ്പുറം മമ്പാട്ടെ കർഷകർ കാട്ടാനകൾ വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നു പല കർഷകരും കടക്കെണിയൽ സർക്കാർ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും കർഷകർ തോട്ടം മേഖലയിൽ ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമരം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കോൺഗ്രസ് നീക്കം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം പി എൽ സി യോഗം ചേരുകയോ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ശമ്പള വർധനവ് നടപ്പിലാക്കണമെന്നും ആവശ്യം താമരശ്ശേരി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ഗുണമേന്മയ്ക്കുള്ള ദേശീയ അംഗീകാരം ആദ്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചു മലയോര ജനതയ്ക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മെഡിക്കൽ സേവനം ലഭ്യമാക്കിയതിനാണ് അംഗീകാരം പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ സന്ദേശം പകർന്നു നൽകി സ്കൂളിൽ ഔഷധ സസ്യ ഉദ്യാനം നിർമ്മിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇടുക്കി പടമുഖം എസ്റ്റ് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സ്കൂളിനോട് ചേർന്ന് ഔഷധ സസ്യ തോട്ടം ഒരുക്കിയത് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ ജാക്കോബായിറ്റ് സിറിയൻ ഓർത്തഡോക്സ് യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ യുവജന സംഗമം കോതമംഗലത്ത് സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന റാലിയിൽ നൂറുകണക്കിന് യുവാക്കൾ പങ്കെടുത്തു 
കുടുംബശ്രീയുടെ സ്നേഹിത കോളിംഗ് ബെൽ വാരാചരണത്തിന് കായംകുളം നഗരസഭ പരിധിയിൽ തുടക്കമായി യു പ്രതിഭ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് കൗൺസിലർ ഭാമിനി സൌരഭൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സി ബി എസ് ഇ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കപ്പ് തൃശൂരിന് കഴിഞ്ഞ നാലു ദിവസമായി വാടക്കുളത്ത് നടന്ന കലോത്സവത്തിൽ എണ്ണായിരത്തിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത് സമാപന സമ്മേളനം ചലച്ചിത്ര താരം ജഗദീഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമസ്ത കേരള സുന്നി ബാലവേരി തെക്കൻ മേഖല പ്രതിനിധി സമ്മേളനം കായംകുളത്ത് നടന്നു മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സത്താർ പാന്തല്ലൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കന്യാകുമാരി മുതൽ തൃശൂർ വരെയുള്ള മുന്നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പതിവിലും വ്യത്യസ്തമായാണ് അറുപതാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് ഇത്തവണ വേദി ഉയരുന്നത് കാലം തെറ്റിപ്പെയ്യുന്ന മഴയെ തുടർന്ന് തകരഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രധാന വേദി ഉൾപ്പെടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ മത്സരങ്ങളിൽ വിധിയെഴുതുക വിത്ത് പേനയിലൂടെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ നമ്മൾ സൌഹൃദ കൂട്ടായ്മ ആയിരം വിത്ത് പേനകളാണ് സംഘാടക സമിതിക്ക് കൈമാറിയത് അടിമാലിയിലെ മൊബൈൽ ത്രിവേണി സ്റ്റോർ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ഒന്നര മാസം പിന്നിടുന്നു ആദിവാസി മേഖലകളിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്ന ത്രിവേണി സ്റ്റോർ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായിരുന്നു ത്രിവേണി സ്റ്റോർ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഇടക്കാലത്ത് അണിയറയിലെ കുതുങ്ങിയ നാടകം വീണ്ടും അരങ്ങിനെ സജീവമാക്കാനെത്തുന്നു നാടക പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാടകിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അടുത്ത മാസം കൊച്ചിയിൽ നടത്തും നാടകഗാനങ്ങളിൽ വിപ്ലവം തീർത്ത വയലാർ രാമവർമ്മയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം നാടക കലാകാരന്മാരുടെ ഒത്തുചേരൽ പാലക്കാട്ടെ വയലാറിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും വസതിയിലായിരുന്നു കൂടിച്ചേരൽ നാടക പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയായ നാടകിന്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് മുന്നോടിയായായിരുന്നു ഒത്തുചേരൽ ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ കലാമത്സരങ്ങൾ എടക്കോ മഠം തട്ടിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം മൈമൂനത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്തോളം മത്സര ഇനങ്ങളിലായി നിരവധി മത്സരാർത്ഥികൾ കലാമത്സരങ്ങളിൽ മാറ്റുരച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലഹരി വിമോചന തീവ്രയജ്ഞ പരിപാടി വിമുക്തിക്ക് കൊച്ചിയിൽ തുടക്കം തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയിലൂടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരി ഉപഭോഗത്തിൽ കുറവ് വരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം വിമുക്തി പ്രതിജ്ഞ ഏറ്റുചൊല്ലിയ എഴുത്തുകാരൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നതായി വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു മാതൃകാ പ്രവർത്തനവുമായി ഇടുക്കി വണ്ടന്മേട് പോലീസ് നിർധനരായ കലാകാരന് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് പോലീസ് പ്രളയത്തിൽ വീട് തകർന്ന മുത്തുവിനാണ് പോലീസുകാർ വീട് വെച്ച് നൽകിയത് മുപ്പത്തിയഞ്ചു നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഓവർലാൻഡേഴ്സ് യാത്രയിൽ കൊച്ചിയിലെ ഏഴംഗ സംഘം ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കുള്ള സംഘത്തിന്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ജീപ്പിൽ തന്നെയാണ് താമസവും ഭക്ഷണവും പെരിയാറിൽ നീന്തുന്നതിനിടെ കാണാതായ ചുണങ്കംവേലി സ്വദേശി പ്രവീണിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി സ്കൂബ സംഘം രാവിലെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് പ്രവീണിനെ പെരിയാറിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായത് കാസർഗോഡ് മയിച്ചയിൽ വിവാഹ ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടയിലേക്ക് കാർ പാഞ്ഞുകയറി നാലു പേർക്ക് പരുക്ക് ബൈക്കുകളിൽ വധൂവരന്മാർക്ക് അകമ്പടി പോയവർക്കിടയിലേക്കാണ് കാർ പാഞ്ഞുകയറിയത് പരിക്കേറ്റ കാര്യങ്കോട് സ്വദേശികളായ അഭിഷേക് അമൃതരാജ് അനിൽ ശ്രീജിത്ത് എന്നിവരെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ വായ്പാ നിക്ഷേപ പിരിവുകാർ സമരത്തിലേക്ക് സഹകരണ ബാങ്കുകൾ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കുന്നതോടെ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ആശങ്ക ലോക് ബന്ധുരാജ് നാരായൺജി മാധ്യമ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച വാർത്താ അവതാരകയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അസിസ്റ്റന്റ് ന്യൂസ് എഡിറ്റർ അപർണയ്ക്ക് കൂടത്തായ കൊലപാതക കേസിൽ സയനായിഡിന്റെ അംശം റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് പോലീസ് സയനായിഡിന്റെ അംശം അധികകാലം നിലനിൽക്കില്ല എന്നാൽ സയനായിഡ് ജോലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പോലീസ് ഹൈക്കോടതി കൂടത്തായ കൊലക്കേസുകളിൽ മൂന്നാം പ്രതി പ്രജികുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും പരിഗണിക്കും പ്രതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായ തെളിവുണ്ടെന്ന് പോലീസ്
കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ജോളിയെ നാളെ വൈകിട്ട് നാല് വരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു രണ്ടാം പ്രതി എം എം എസ് മാത്യുവിനെ നാല് ദിവസം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിട്ടുണ്ട് താമരശ്ശേരി മുൻസിഫ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടർന്ന് ഭാര്യയോടും മകളോടും ഭർത്താവിന്റെ ക്രൂരത ഭർത്താവ് ഭാര്യയും മകളെയും വിറകിന് തലക്കടിച്ചു ഇരുവരും ചികിത്സയിൽ സംഭവം ഇടുക്കിയിൽ പ്രതി വളക്കാട് ഈട്ടിക്കത്തടത്തിൽ സുരേഷ് നൈനാനെ കട്ടപ്പന പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കോട്ടയം തീക്കോയി വള്ളിക്കുളത്ത് കുറ്റിക്കാട്ടിൽ പുരുഷന്റെ അസ്ഥികൂടം കണ്ടെത്തി ആറുമാസം മുൻപ് കാണാതായ ചോക്കോ പ്ലാക്കൽ ജോസഫിന്റേതാണ് അസ്ഥികൂടം എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഈരാറ്റുപേട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിൽ എറണാകുളത്തെ മറികടന്ന് പാലക്കാട് ജില്ല മുന്നിൽ സ്കൂളുകളുടെ വിഭാഗത്തിൽ കെ എച്ച് എസ് കുമരം പുത്തൂരാണ് മുന്നിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ ഹഡിൽസ് നാലുകുടം നൂറ് മീറ്റർ റിലേ മത്സരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധേയ ഇനങ്ങൾ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ കെ പി സനികയ്ക്ക് ഡബിൾ ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ സനിക സ്വർണം നേടി ഇന്നലെ മൂവായിരം മീറ്ററിലും സനിക സ്വർണം നേടിയിരുന്നു ഹോളി ഫാമിലി എച്ച് എസ് എസ് കട്ടിപ്പാറയുടെ താരമാണ് സനിക ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ പാലക്കാട് പട്ടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസിലെ ജെ റിജോയ്ക്ക് സ്വർണം മൂവായിരം മീറ്ററിലും റിജോ സ്വർണം നേടിയിരുന്നു കല്ലടി സ്കൂളിലെ സി ചാന്ദിനി ഡബിൾ നേടി സീനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ ചാന്ദിനി സ്വർണം നേടി മൂവായിരം മീറ്ററിലും ചാന്ദിനി സ്വർണം കരസ്ഥമാക്കിയത് ഇന്നലെ നൂറ് മീറ്ററിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ വാങ് മയു മുക്കാറാം ലോങ് ജമ്പിലും സ്വർണം നേടി സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിലാണ് വാങ് മയും മത്സരിച്ചത് എൻ എച്ച് എസ് 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 ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുക്കാറാം ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ഷോട്ട് പുട്ടിൽ തിരുവനന്തപുരം സായുടെ അഴന്തു സ്വർണം നേടി മലപ്പുറത്തിന്റെ മുഹമ്മദ് സിനലിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹാമർ ത്രോയിൽ മീറ്റ് റെക്കോർഡ് എറണാകുളം മാതിരപ്പള്ളി സ്കൂളിലെ ബ്ലസി ദേവസിയാണ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് അൻപത്തിരണ്ടേ ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം ദൂരമെറിഞ്ഞാണ് റെക്കോർഡ് ഇട്ടത് അൻപതേ ദശാംശം ഒന്നേ നാല് എന്ന റെക്കോർഡാണ് ബ്ലസി തിരുത്തിയത് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നടത്തത്തിൽ പാലക്കാടിന് സ്വർണം മാത്തൂർ സി എഫ് സി വി സ്കൂളിലെ കെ പി പ്രവീണാണ് സുവർണ നേട്ടത്തിന് അർഹനായത് പെൺകുട്ടികളുടെ മൂവായിരം മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ കട്ടിപ്പാറ ഹോളി ഫാമിലി സ്കൂളിലെ നന്ദന ശിവദാസ് മീറ്റ് റെക്കോർഡോടെ സ്വർണം നേടി പതിനാല് ദശാംശം മൂന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് നന്ദന നടന്നെത്തിയത് പാലക്കാടിന്റെ ആതിര സി ആറിനാണ് വെള്ളി ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികളുടെ നടത്തത്തിൽ ആതിഥേയ ജില്ല മുന്നിലെത്തി കണ്ണൂർ ജി വി എച്ച് എസ് എസിലെ വി പി ആതിഥ്യ സ്വർണം സ്വന്തമാക്കി സീനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൽ സുജീഷിനാണ് സ്വർണം മാതിരപ്പള്ളി വി എച്ച് എസ് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് സുജീഷ് ജൂനിയർ ആൺകുട്ടികളുടെ അയ്യായിരം മീറ്റർ നടത്തത്തിൽ മകൻ മുത്തുരാജ് രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ശേഖരനും ഭാര്യ വെള്ളയമ്മയും ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പകച്ചു നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിന് ദുരിതങ്ങൾക്കിടയിലാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ വീണുകിട്ടിയത് ഇളയാവൂർ സി എച്ച് എം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മുത്തുരാജ് ആദിവാസി കുടിയിൽ നിന്നെത്തി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായിക മേളയിൽ താരമായ എം കെ വിഷ്ണു ജീവിത പ്രാരാബ്ദങ്ങളോട് മത്സരിച്ചോടിക്കയറ വിഷ്ണു ഈ മേളയിൽ ഇരട്ട നേട്ടമാണ് കൈവരിച്ചത് വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി ഗോത്രമായ പണിയാർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ കൌമാര താരോദയം അന്താരാഷ്ട്ര പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ മലയാളി സാന്നിധ്യം പാലക്കാട് മേഴത്തൂർ സ്വദേശി ഷഹീമാണ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം പോളണ്ടിലെ റൂമിയിലാണ് മത്സരം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ലാൽ സിംഗ് ചദ്ദയിലെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ ആമിർഖാൻ നായകനായ ചിത്രം ടോം ഹാങ്സിന്റെ വിഖ്യാത ചിത്രം ഫോറസ്റ്റ് ഗംപിന്റെ റീമേക്കാണ് അദ്വൈത് ചന്ദ്രനാണ് സംവിധാനം ലേഡീസ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ നയൻതാരയ്ക്ക് ഇന്ന് പിറന്നാൾ നിരവധി താരങ്ങളാണ് താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസ നേരുന്നത് ലവ് ആക്ഷൻ ഡ്രാമയാണ് നയൻതാര മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ച അവസാന മലയാള ചിത്രം
കോഴിക്കോട് യുണൈറ്റഡ് ഡ്രമാറ്റിക് അക്കാദമിയുടെ പ്രഥമ കെ ടി സി അബ്ദുള്ള അവാർഡ് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ കമലിന് സമ്മാനിച്ചു കോഴിക്കോട് നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരൻ എൻ ടി വാസുദേവൻ നായർ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു നടൻ മാമുക്കോയ അധ്യക്ഷനായി പ്രേക്ഷകർക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടാക്കി മൂത്തോനിലെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നിവിൻ പോളിയുടെ മേക്ക് ഓവറും വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അനുരാഗ് കശ്യപ് നിർമ്മിച്ച് ഗീതു മോഹൻദാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് മൂത്തോൺ മൂന്നാറിൽ ഒറ്റയാനെ പേടിച്ച് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഗ്രാൻഡ് സ്ലാൻഡ് എസ്റ്റേറ്റിലെത്തിയ കാട്ടാന തൊഴിലാളികളെ പരിഭ്രാന്തിയിൽ ആഴ്ത്തി കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒറ്റയാനെ തുരത്താൻ വനം വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം രാജ്യത്തെ കയറ്റുമതിയിലും ഇറക്കുമതിയിലും കുറവ് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വാണിജ്യ വാണിജ്യാധിഷ്ഠിത കയറ്റുമതി നിർജ്ജീവം വരുമാനം ഒന്നേ ദശാംശം ഒന്നേ ഒന്ന് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി ഡോളർ മാത്രം പെട്രോളിയം ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞത് പ്രധാന കാരണം നിർജ്ജീവമായി കിടക്കുന്ന പോളിസികൾ സജീവമാക്കാനുള്ള അപേക്ഷ ഈ മാസം മുപ്പത് വരെ നൽകാമെന്ന് എൽ ഐ സി നിർജീവ പോളിസികളായി പരിഗണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശേഷം എടുത്തതും അഞ്ചു വർഷം വരെ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാത്തതുമായ പോളിസികൾ സംസ്ഥാനത്ത് സിനിമാ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂടി പത്ത് രൂപ മുതൽ മുപ്പത് രൂപ വരെ കൂട്ടി സാധാരണ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപയായി ടിക്കറ്റുകളിൽ വിനോദ നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയത് ജി എസ് ടിക്കും ക്ഷേമനിധിക്കും പുറമെ സർക്കാർ തീരുമാനത്തിന് വഴങ്ങാൻ തയ്യാറെടുത്ത് തിയേറ്റർ സംഘടനകൾ വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ അപേക്ഷ മുപ്പത് വരെ മാത്രം കടകളും ഹോട്ടലുകളും ആശുപത്രികളും അടക്കമുള്ള വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കേരള ഷോപ്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത ഒരു വർഷത്തേക്ക് മാറ്റാം ജാവ പെരാഗ് ബോബർ ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബുക്കിംഗ് അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങും ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും വില ഒന്നേ ദശാംശം ഒൻപത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വിപണിയിലെത്തുന്നത് ബി എസ് ആറ് മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി ഇന്ന് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ശിവസേനയുമായി ചേർന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാനാണ് കൂടിക്കാഴ്ച സർക്കാർ രൂപീകരണം ചർച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്നലെ പവാറിന്റെ പൂനെയിലെ വസതിയിൽ യോഗം ചേർന്നു ഫീസ് വർധനവടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാർലമെന്റ് ലോങ് മാർച്ച് പ്രകടനം ആരംഭിച്ചത് ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് ഫീസ് വർധന പൂർണ്ണമായും പിൻവലിക്കണമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് ഹോസ്റ്റൽ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ജെ എൻ യു അധികൃതർ ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റണമെന്നും ഇടുക്കി എം പി സുപ്രീംകോടതിയുടെ നാൽപ്പത്തിയേഴാം ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി ജസ്റ്റിസ് ശരദ് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ അധികാരമേറ്റു രാഷ്ട്രപതി ഭവനിൽ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മധ്യപ്രദേശ് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന എസ് എ ബോബ്ഡെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ബൊളീവിയയ്ക്ക് പിന്നാലെ വെനസ്വേലയിലും ഇടതുഭരണം അട്ടിമറിക്കാൻ അമേരിക്കൻ നീക്കം പ്രതിഷേധവുമായി വെനസ്വേലൻ ജനത തെരുവിൽ ജനങ്ങളുടെ മറുപടി വലതുപക്ഷ നേതാവ് ഗുവാൻ ഗുവായിദോ ശനിയാഴ്ച സംഘടിപ്പിച്ച റാലി വാർത്തകൾ വേഗത്തിൽ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഇനി നാട്ടുവർത്തമാനത്തിന്റെ സമയം